היום אני הולך לספר לכם על שני דברים מאוד מיוחדים עבורי שייצרנו. ומי שעוקב אחריי בפייסבוק ובאינסטגרם יכול לזהות מהסטורי ולנחש שמדובר בידית הסטיק ובידית המצערת. אני מאוד אוהב לעצב, וחלק מהעיצובים שלי אשתי נהנית מהם, בעיצוב, בתכשיטים שעיצבתי לה, וביום וב... שבת ישבתי לתכנן ולשרטט את שני החלקים האלה, את ידית המצערת ואת ידית הסטיק. בגלל הקורונה הייתי צריך לשלוח לאבא את התוכניות ופשוט להמתין לסוף התהליך. אתם רואים כאן יותר מ-24 שעות עבודה במצטבר. את ידית המצערת אבא הכין לבד, ובידית הסטיק הוא נעזר בחברו החרט המדהים עופר, שעשה עבודה פשוט מדהימה ומדויקת בהכנת הקונוס, ולאחר מכן אבא המשיך וגילף ושייף את הסטיק ואת שיקועי האצבעות בהתאם לתוכניות שעשיתי. כשראיתי וניסיתי לראשונה את הידיות זה היה פשוט מושלם, גם יפהפה וגם אחיזה מצוינת. אבא עשה עבודה פנומנלית, וכמובן בעזרתו של עופר. התכנון של הידיעות הותאם לידיים שלי, אחרי שבדקתי איזה כתרים וצורות ייתנו לי את האחיזה הטובה והנוחה ביותר. בנוסף, ישבתי מספר פעמים בתוך המטוס, גם כי אני מאוד אוהב לשבת בתוך המטוס, וגם כדי למצוא מנח אחיזה שלא מאמץ את השרירים ולא מעמיס על המפרקים, בעיקר בשורש כף היד. טוב, אז אנחנו בסדנה, כמו שאתם רואים, ורציתי להראות לכם ממש בצורה ברורה ומוחשית למה התכוונתי קודם. אז כמו שאתם יכולים לראות, ידית המצערת מותקנת ב-45 מעלות ולא בצורה ישרה, וגם הידית של הסטיק יושבת אה, בזווית ולא ב-90 מעלות. הסיבה לזה, זה שהחלטתי שאם אני כבר מעצב משהו, בואו נעשה אותו עד הסוף, ושיהיה בצורה ארגונומית ככל שניתן. כאן אתם יכולים לראות שבשתי הידיים אין עומס על המפרקים בכל טווחי התנועה של המצערת ביד שמאל וידית הסטיק ביד ימין. לעומת זאת, שימו לב לדוגמה מה קורה כשידית הסטיק לא בזווית של 40 מעלות, אלא ישרה לגמרי. ניתן לראות בבירור את הכיפוף הלא טבעי של שורש כף היד, ועם הזמן היו מתחילים כאבים ותחושת אי נוחות. לא משהו שרוצים בטיסה. אותו הדבר יקרה בידית המצערת אם לא הייתה מורכבת בזווית הנכונה. זהו, זה הסיפור שעומד מאחורי ידית הסטיק וידית המצערת. אני רוצה שוב להודות בהזדמנות הזאת לאבא ולעופר שעשו עבודה מדהימה והפכו את החזון שלי למציאות. אז אני מקווה שנהניתם מהסרטון ונתראה בסרטון הבא.